حق د امریکا غږ د ارزښتونو غوروالی ارائه اخبار موثق معتبر و جامع چارواکو او کارپوهانو ته به ساره لاسرسی لري هر روز از رادیو تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما د آشنا تلویزیون د نن مخام مهم خبری سرتیکی د افغان پولیسو او ملی اردو پولیکو که خیالی پولیس د بیا رغونی پچارو که د متحدو یلتونو سر مفتش پا دیاره اندیخ نداری د افغانستان د ملی دفاع وزارت غبرگون سده د متحد یلتونو انتخاباتی مندوتر لو که جمهوری غختون که نمان دونالد ترامپ ولی تر کلک و نیو پولانده را غلی پا دیاره پورا جزیات خوری طور کنی درشته او په پاکستان کې افغان کډوال په ورځ کې څو تنه کډوال بیرته خپلې خاورې افغانستان ته ستنېږي آیا ورسره د مرستو تدابیر نیول شوي دي سلامونه ما خام په خیر هلمن او کندوز خارونو کې د جګړو حال درکو او ورسره د متحد ایالتونو د انتخاباتو په اړه تازه معلومات شریکو هیله ده نیم ساعت لخبرانه سر اوسی ز احمد شکیب دوستی په داسې حال کې چې د هلمند مرکز لښکرګاه خار په څنډو کې جګړو زور اخیسته د افغانستان د دفاع وزیر په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د قوماندان په مالتیا نن سهار د خار ته رسیدلی دی تیره شپه د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه خار په دریو امنیتي ګبردونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په یو وخت جګړه پیل شوه چې اوس هم د بابا جی بوشان او د دویمې حوزې سیمو کې نښتې روانې دي جنګ روان دی ولې ستاسو وسلوال پوځ او د حمایت قاطع قماندانۍ یو د بل سره په مسایي مشترکه کې کلک عظم او هود لري چې د خپلو وطنوالو نه به دفاع کړي هغه دلایل چې جنگ اوږدېږي او موږ نه شو کولی چې قاطع ګزارونه وکړو هغه دا دی چې دا بې رحمه دښمن هیڅ نوه انساني کرامت په نظر کې نه نیسي همدا اوس تاسو د هلمند په ولایت کې وګورئ چې دښمن زمونږ د ولس په منځ کې پټ دی نو موږ خو نشو کولی چې د دې بې رحمه دښمن د پنځو نفرو یا لسو نفرو په اساس باندې په خپل ولس باندې حمله د هلمند د پولیسو یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د دریمې امنیتي حوزې اړوند څلور پوستې د حکومت وسلوالو مخالفینو نیولې دي د سرچینې په وینا د جګړې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې خو هغه د اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه معلومات ورنه کړل د قاطع ماموریت قماندان جنرال نیکلسن لښکرګاه کې قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې دغه خار به هیڅکله سقوط ونه کړي په داسې حال کې چې په کندوز کې جګړه د شپږمې ورځې لپاره روانه ده له هلمند څخه په راغلو ریپورټونو کې ویل شوي چې هلته د مرکز لښکرګاه پر امنیتي کمربندونو طالبانو برید کړی دی د سره هم مهاله د افغانستان د دفاع وزیر او په دغه هېواد کې د ناټو عمومي قماندان لښکرګاه کې له ولایتي چارواکو او قومي مشرانو سره لیدلي او د خار د امنیت په اړه ورسره خبرې کړې دي لښکرګاه کې جګړو ولې زور اخیستی په ولس جرګې کې د هلمند ولایت استازي نسیمې نیازۍ ته مو بلنه ورکړې چې پرې مننه کوو چې پروګرام ته راغلې ده اغلې نیازۍ هلمند کې څه روان دي سلام تاس ته دوست صاحب ستا ستاس د اشنا تلویزیون د طریقه ټولو لیدون کو ریدون کو ته تاس ته معلومیږي چې هلمن د څو ورځو رئیس بیا یو زل شدید بحران لاندې دی د پنځو طرفه یاد څلور خو او څخه ماسره سوی دی او د څلور خو څخه د هلمن پر شهر باندې جنگ جګړه روانه ده د د هغه د مخاطر کلا د خو څخه د پیریساوس کلا بابا جی د مخویل کې دل خوس باید بشران یاد 
تیاری کم چه باشران بولان او اینکسی متخا لشکر گات دیر تر شدید تا دید لاندی دای گای د مخالفین و قوتونا دونا پیش روی بوکی زموش قوتونا شاتا سی گای زموش قوتونا عقب نشینی که و مخالفین چه د سهار برای رئیس د مخالفین و دیر زیاد پیش روی کرده او د سپینا کوتا چه ارتا و ایلکی جی پا باشران که د زخبلا د بولان د سی بی چخیم پا باشران که د اما با د باشران و با با جیو د باشران سیمو که د سپینی کوتی که تالبان دی او چه یا و زنگال یا یا و رو ترمنس د لشکرگا یا د ولایت د والی سایب د کور و دانه ای د نو جاگری دیر او جنی ولی دی مشکل دیر شدید دی جا تاسی ولی چه جنرال نیکو سانولاری هلما آغل نیازی اجازه را کلی چه خوالا دویم پختان اکم دیر زیاد تمنا تاسی معلومات را تر اکل دا لومنه زل نده چه امنیتی مقامات لحلمان سخلی دنه کوی دی لیدونو چو سگا تکده دا بالاخره و اکنون داغ خبر است تا سیمات یاد آوری کرده اود اتاق د جنرال نیکوسان او وزیر سایب دفاع تاگ با شاید تاثیرات ولاری خو داغ خبر است دکرده داشت هلمان یا لشکرگاه با سقوط نکی و اکنون دا مشت یا زنگ خطر دی کلا چی کندو سقوط نو کرده دی حال تطلیق جنرال نیکوسان دا خبر ای کرده و چه نی کندوس با بیا سقوط نکی خو چی بعد وقت آن سق بعد آغاز کندوس با کمالات که دی نه نی آغاز خبر آپ لشکرگا که کرد او آکیان کد ویخ پل تاودات و تاها وفادار اوسی هیچ کلا با سقوط نکی خو کاش که دیخ پل تاودات و تا وفادار اوسی تا تمالمی جه چه وزیر سایب دفاع لاله امین سایب امنیتی دنارتو کماندان ز فکر کوم مهم داده چه علت قل قل اردو قواد قل اردو است لواگان است ولی دا جنگ دی نسی مهار کولای ولی دوی نسی که ولی داغا دهلمان داغا وضعیت سخلاص کی در طول مشکلات داغا مشکلاتی که واقعا دهلمان دهلمان دیان زی نزاوریه هر دقا هر ارسانیه هر لحظه گرد پتاشویش کی دی طول مش دلتا داغا خالق چال تبرات دی داغا تیز مش دوستان مش مواقین مش ولس طول پجنج جغرا که اختادی او دوی گرد پا مشکلات کی دی ز فکر کنم که دوی جدی اقدام و نکیال تازه دامان قوت نیونسی دهل من پلیس نظامیان در جنگ سخنور استوری سیدی و آخرین غیر دوم رخست دادی در چوش پیدا و امدار دوی نخور کردن سام غذا کرده. دیر از یاد آمدن پری پتونه که خالق کل ناکرده شه سخت شکایت کرده در ویلی دیش دخپل زان آومال دام نیاد لامال سخت پندی خنکی دی تاسی لخالق کسر پتماس کی استی داغویس دسترگولی دلای حال سده زیگش تاسوس لکابل سخ خبر که وی هلمان که یا وانزور وار که ی خالق کته. تاس تمالمی چه چه خالق و آقایان پتیلی پاپستریا او کی دی؟ علت خالق زکا کشت مالداری طول پا خطر کی دا؟ طول مشکلات مش کمیتی چاروا کسره دوام داره پت ماس کی سوی؟ اصلاً او کمیتی چاروا که تاج مات دونه مهم نه ول که چه دوی جدی اقدام او کی؟ که دوی جدی اقدام او کی؟ زف فکر نکنم چه داغ علت مرکزی چاروا که البته که داغ علت بدیگه هت رسید لیوای خالق دیر پا بد بختی که اختری د کل کروت بی زای سیدی دیوی منطقی تا خبری منطقی تطلیلی دی دکور بی زای دی دودوی مال و مال داری دماین زطلیلی دا دودوی زکی کشت و زمین داری دماین زطلیلی دا دودوی تول هست و نیست چه دودوی سر و آگاه دودوی سر نست دیاو جورا کالو سر د خبر و زایو تا خراب بی زای سیدی لشکرگا و لشکرگا ام پداق سیالات که داشت واقعیم دا تامل وار ندا نو مجهل کود مرکزی و کمات سخته علت چه داغلی واقعی پرتیدی دی آگو سر پجیدی توگا سنجا ده 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 دلش کرگا علت دوی نسی مهار که ولی آد هلمان وضعیت دوی نسی مهار که ولی الان داشت خانشینم دوی ایلاکی داغ کتاعت را وسطی تی لش کرگا تا دو سه و نفر از فکر کمی زافا من او پینزو سرهدیانو او پینز پینز یا اونیم سال سرهدیانو پینزو سیم پلیس او نور کتاعت اردوی وقت سال پگرام سیر که زای پزای کرده دبلی خواهد خلا که وایل کیجی چه خیالی پلیس دا خیالی پلیس داغ تشکیل چه وایل کیجی داغ تولا مشکلاتی یا پلیس یا آغلی نیازی دیر از یاد تمام است اصول و اخلاق متاسفانه مو وقت نداریم که داغ باعث است دوام ور کو دیر از یاد تمام نه خدا دیگه چی پرداختن کو برنامه رو که بیام نتایج سر خبری او کو پکندوس که دافغان زوکونو آو تالبانو ترمنز دن خوتو پشپگم اوراس دکندوس خار زورگونو سیدون کی خبل کرونا پریخی آو ورسیر ما ولایت نتا بیزای شبیدی پولیس شرکی که دکندوس ولادی آش می راست ازی وای چه دامنی تی مسئولیتونو د به غوری لکابل د غولاد د نامنی لغوخ او انسانی ناورین سره مخامخ ده د کندوز ولایت استازی د دې امنیتي مسولینو د محاکمې غ کوي او د مقامات په وینا چې طالبان اوس هم په خار کې په خار کې دي او لکورونو او نورو سنګرونو څخه ډزې کوي
دی سره محاله خلک د خوراکی توکو او سخول و بول نشتوالی سره مخامغ دی حقا سه چه دیر خال که د خپلو مینو پری خودو تا عریستی دی خود اوله سخت ضرورت داره خواست اتن اینا آب ندارن فیلن دوکان ها شهر به شکل درست و معمولی باز نیست مشکلات مواد اولیه یا بسار زیاد ضرورت مبرم است برای مردم اگر وضعیت به میم نوال بوده باشه دیگه امکان ازیر داره که نیم مردم آنمو به اساس برخورد شلیک و نیم نیم مردم هم که نمی که مواد اولیه برش نرسه شاید از گرسنگی و تشنگی جان بتن ده سر هم محال ده خاری و تنوسی دون که عبدالجمیل وایی چه طالبان کورتن نوطل او لاغوت خیو اغتل چه لسیم پخیس پکی طالبان طالبان کل دخواه داره ما جنگ بود دیگر خواهی هم در موجود کل ما گفت ما را گفت برای گفت بانباری میکنیم خواهی هم برای گفت ما این برای 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 طالب کابل د افغانستان د بیا رغونه لپاره د متحد ایالتونو ځانګړي سر مفتش د افغانستان د پولیسو او ملی اردو پولیکو کې د خیالی سرتیرو او پولیسو لشتون څخه خبر ورکړی دی سر مفتش جان سابکو د امریکا دفاع وزارت پنتاګان ته د یو لیک پاستولو سره غوښتې چې په دې اړه توضیحات ورکړي سیګار د هلمند ولایت د امنی قمندان په حواله ویلی لشپګ وی زرو سرتیرو څخه چې د دغه ولایت لپاره ګمارل شوی شاوخوا 50 سلنه په خپل دندو کې حاضر نه دي خود افغانستان د ملی دفاع وزارت په داسې حال کې چې په تیرو وختونو کې د خیالي سرتیرو شتون نه ردوي وایي چې اوس دوی د شفافیت لپاره تازه اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي د ملی دفاع وزارت او استر در سیز همیشه کوشش کوي چې خیالي سربازان په د اردو پلیکو کې وجود ونه وسیږي اما مونږ اوس هم بایومتریس شروع کړی ده چې که داسې امکانات ندرتا موجود یې با خطوگ تحلیل شی تجزیه شی او بالاخره دا مهم دا مشکلات د منزل ارسی د متحد ایالتونو حکومت له 2002 کال را په دې خو د افغان امنیتی ځواکونو سره د ملاتړ لپاره 80 میلیارد ډالر مرسته کړې ده هغه ځواکونو سره چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې دوامداره مبارزه کوي د افغانستان د کورنۍ چاره وزارت د سیګار دا خبر را دوی چې وایي د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې زرګونه خیالي سرتیری حضور لري نن مو په فیسبوک کې پښتنه په همدې اړه وه چې د دې سرتیرو د موجودیت سپیناوی څومره حتمي او لازمي ګڼي د دې پاڼې یو شمیر مینوالو په دې هکله تفصیلې کړي او خپل نظرونه یې راسره شریک کړي دي سیف الرحمن احدي له کابل څخه لیکي د خیالي پولیسو حضور سل په سلو کې تاییدوم هغه هم د لوړپوړو چارواکو لخوا کېږي سیف الرحمن وایي چې که څوک ترې وغواړي حاضر دی معلومات ورکړي همدارنګه شریف الله زرمتي بیا د همدې پوښتنې په ځواب کې د کندوز ولایت جګړو ته اشاره کوي او لیکي چې کندوز ولې سقوط وکړ لامل یې څه قدرمنو لیدونکو دا ستاسو نظرونه او پیغامونه و چې خپاره شول چې موږ ترې مننه کوو د آشنا تلویزیون اوس په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ هیله ده زموږ د خپرونې په هکله خپل نظرونه او نیوکې شریکې کړئ آشنا تلویزیون په انسټاګرام کې موندلی شئ هیله ده غړي شئ چې پکې په زړه پورې انځورونه او معلومات خپرېږي د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو وزارت وایي چې له پاکستان څخه د کډوالو بهیر چټک شوی او هره ورځ نږدې یو له زره کسان خپل هیوات راستنېږي خو دغه راستنېدونکو په ډله کې د غیر افغانانو د احتمالي راتګ په هکله اندېښنې هم شته چې د کډوالو او راستنېدونکو وزارت په وینا مخکې له دې چې کډوال د افغانستان خاورې ته دننه شي له څو پړاوونو تېرېږي وحید الله فیضي په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې په ګډه سره و د کډوالو او راستنېدونکو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغانانو د راستنېدو بهیر چټک شوی او هره ورځ نږدې یو له زره کسان راستنېږي د کډوالو او راستنېدونکو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال یو سلو اته پنځوس زره کسان چې درویش زره کورنۍ کېږي افغانستان ته راستنې شوي خو د راستنېدونکو په ډله کې د غیر افغانانو د احتمالي شتون او راتګ په هکله اندېښنې شته چې د کډوالو وزارت وایي په دې هکله جدي پلټنې افغانستان ته د وګړو د راتګ پر مهال ترسره کېږي هغه کډوالو سره هغوی قانوني هجرت کړي او ورته سب شوي په هغې باندې موږ سل په سلو کې مطمئن یو چې هغه بهر نه ملک نه شي راتلی نه پر ګاونډی او هغه کسان چې کارتونه نه لري هغې کې تورخم کې پروسس کېږي ممکن هغې کې مرانې شي خو موږ ډېر کوشش کوو دلته موږ خپل ارګانونه لرو چې هغوی تشخیص وکړي دا په کابل کې له پاکستان څخه تازه راستانه شوي ته د مرستو ورکولو او سمبالولو مرکز دی 
د یو میکانیزم له مخې هر کس ته د ولایتونو په حساب د یون ایچ سی آر په همکارۍ له دیش څخه تر څلور سوه ډالر ورکول کېږي چې خپل ژوند پرې پیل کړي خوشحال یو خپل په وطن خوشحال یو نو څو خپل په حکومت خوشحال یو د عینوی خوا به دی خوشحال یو خپل وطن سره زر دی خو یو شمیر کډوال وایي چې د مرستو رسولو بهیر پڅ دی او په سمه توګه ورته پام نه نکیږي بې نزکتي بې نظمي ده بیخي د خپل هغه نه پښیمانه کوي چې دلته په افغانستان دلته راغلی وای ښه راغلی چې افغانستان ته هغه موږ ته څه فایده کوي چې موږ افغانستان ته راغلو موږ افغانستان ته راغلو په دې خاطر چې زموږ د دا زموږ مشکل حل شي زموږ مشکل نور هم زیات شوی دی هر سړی په خپل مشکل کې دی چا ځای نه دی جوړ چا سره وس نشته دا اوس ګاډي ولاړې دي دلته کریه نشته کډوالو سره د کډوالو په ډله کې ماشومان د خپلې راتلونکې لپاره اندېښمن دي دوی وایي چې په خپله خوښه هېواد ته راستانه شوي نه دي او زده کړې په نیمایي کې پاتې شوي دي هلته زه سرورم کې هم دلته راغلم چې زه درس وایم نو دلته معلوم نه ده چې څنګه کېږي خو له دې ټولو سره سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تازه راستانه شوی ته د ګلونو په ورکولو سره غواړي چې د افغانانو هرکلی وکړي او وایي چې هڅې کوي خلکو ته ښه ژوند برابر کړي مونږ په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی د پاره د صحت زمینه د د کاروبار زمینه که هغوی تجارت غواړي د تجارت مونږ له هغه وړې قرضې ورکوو همدا شان دوی که تعلیم کول غواړي پوهنتونونو مدرسو مکتبونو کورسونو ته معرفي کوو له تېر یو کال راهیسې د کډوالو مسله په افغانستان کې د امنیت او فساد څخه وروسته دریمه مسله ده چې د افغان چارواکو او نړیوالو پامې ځان ته اړولی دی هغه څه چې په مهار کولو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې هڅې پیل کړي خو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ترلاسه کړې وحید الله فیضی اشنا تلویزیون کابل اوس هم په واشنګټن کې جمهوري غوښتونکي نومال ډونالډ ټرمپ نن سهار د یو ثبت شوي پیغام په خپرولو سره د هغو خبرو په اړه بخښنه وغوښتله چې ده په دوه زره پنځم کال کې د ښځو په اړه کړې وي د ټرمپ د پخوانیو خبرو د هغه لپاره څومره سیاسي جنجال پیدا کړی دی په دې اړه زموږ همکار خاورین ته بلنه ورکړې چې سټیډیو کې تاسې سره معلومات شریک کړي خاورین صاحب پروګرام ته ډېر ښه راغلاست ټرمپ څه ویلي دي چې اوس بخښنه غواړي دوست صاحب ټرمپ د ځان لپاره مشکلات جوړ کړي دي او درنو لیدونکو ته به ووایمه چې ډونالډ ټرمپ پرون مازدیګر څلور بجې یوه واشنګټن پوسټ او ان بي سي د ده لس کاله پخوانۍ خبرې خپرې کړې چې د یوې مرکې نه وړاندې د یو ژورنالیست سره د هغه کوربه سره خبرې کوي د ښځو په اړه یې داسې ډېر څه ویلي دي چې موږ ورته او عام دلته خلک ورته چټیات وایي د بښنه غوښتې ده خو یوه لویه غوغا یې رامنځته کړې ده غوږ ونیسئ چې دی په خپله د دې بښنه څه ډول وغوښتله او سیاله کاندیده هلوري کلینټن څه وایي نور راتلونکی څنګه معلومېږي ښاغلی ټرمپ د بښنې غوښتلو په پیغام کې ویلي دي ما هېڅکله نه دي ویلي چې زه بیخي پرفکټ یا له هر اړخه کامل انسان یم او ژمنه یې کړې ده چې له دې وروسته به ښه سړی یې nor pretended to be someone that I'm not. ما هیڅ کله نه دی ویلي چې زه یو کامل انسان یم او نه مې ځان داسې ښودلی چې نه یم. ما داسې کارونه او خبرې کړي دي چې اوس پښیمانه یم. او په دغو لس کاله پخوانیو خبرو هم پښیمانه یم. هغه خلک چې ما پېژني په دې پوهېږي چې زه داسې سړی نه یم. ما وویل چې ما غلطې خبرې کړې دي او زه بښنه غواړم. ښاغلی ټرمپ زیاتوي چې د پخوانیو خبرو په راسپارلو د سیالي کاندیدی کمپاین هڅه کوي له اصلي موضوعګانو د خلکو پام واړوي ټرمپ په دې خبرو کې چې په دوه زره پنځم کال کې د یوې تفریحي خپرونې تر ثبتولو وړاندې شوې دي کوربه ته وایي چې زما ښکلې ښځې خوښېږي او پر هغوی هم ځکه ډېر ژر ګرانېږم چې زه یو ستوری یم هېڅ مې منې کولی نشي او همداسې نور د چوکاټ نه وتلې خبرې دي چې له ښځو سره څه څه او څنګه څنګه کولی شي د جمعې په ورځ چې کله د ښاغلي ټرمپ یولس کاله پخوانۍ خبرې خپرې شوې د ټولو سیاسي او اجتماعي ډلو غبرګونونه یې راوپارول د داسې یوې خبرې طبیعي سخت غبرګون د سیالي کاندیدي هلوري کلینټن و هغې ټویټ وکړ چې دا کس یعنې ټرمپ مه پرېږدي چې جمهور رئیس شي پخپله جمهوري غوښتونکي ګوند هم د ټرمپ خبرې غندلې دي
د کانګرس د استازو د خونی رئیس پال راین ویلی دی چې هلمنده چې خغلی ترمپ د خپل کارونو لولاری ولست وخی چې هغه د دې سبت شو یو خبرو برعکس د خزو ډیر عزت کوي په همدې پیغام کې خغلی ترمپ پر سیالی کاندیدی هلری کلینټن او د هغه پر میړه بیل کلینټن نیوکی کړی دی چې ګواکی کلینټن هم د خزو سره زیاتې کړی دی او هلری بیا همغه خزی ګواخلی دی تاکنو تا پورا ایوه میاشت وقت پاته ده پا اتم ده نومبر عمومی انتخابات کیگی خوب دیر و ایالاتو که خلق تر حقی و رزی مخی هم رایا چوالا سی پخپلا جمهور رئیس اوباما هم رایا وا چوالا خاقلی اوباما شکاگو تدلیلی و او دموکراتی نوماندی هلری کلینتن پا پلوی و گوندی تا وینا و کده او خلقی پا تاکنو که ده گردون ده پارا نوملکنی تا وحا چوال او چه ده خپلی خوکی نومان تا رای و د کمپاین په دغه مرحله کې د هلری کلینټن او جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ ترمنځ سبا ماښام دوهمه تلویزیوني مباحثه یا مناظره کیږي له تیرې مناظرې وروسته ښاغلی ټرمپ ویلي وو چې په دوهمه مناظره کې به نوې افشاګري وکړي یعنې د کلینټن نور پټ رازونه به راوسپړي خو د ده یو ورځ مخکې راوسپړل شول دوست صاحب انتخابات جالب مرحلې ته رسېدلي دي یوه میاشت ګورو او دا ګورو چې سبا ماښام دوی په یو بل څه ډول نیوکې کوي او څه ډول افشاګریانې کوي لورین صاحب ډېره زیاته مننه دوستان دې په تمه اوسي بله ډېره مننه د ایرانی امریکایانو د ملي شورا د شمېرو له مخې د یو میلیون په شاوخوا کې ایرانی الاصل امریکایان په متحده ایالتونو کې ژوند کوي چې زیات شمېر د لاس انجلس په ښار کې ډېره دي یو ټول پښتنه ښيي چې د هغوی او سلنه د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي دي اکثره د هلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ په اړه په زغرده خپل نظر څرګندوي الیزابت لی د لاس انجلس خار څخه یو ریپورټ چمتو کړی چې پښتو کړی باندې زما هم کار وند کوي د لاس انجلس خار په لیدیز ګاون کې په هر ځای کې نه یوازې د ایرانیانو کاروبارونه بلکې دغه بیرغ موجود دی چې د ایران د نونه سوه نویم کال انقلاب د مخه په ایران کې رپیدو د فارسی له چوک سره د اردن مارکیټ موقعیت لري چې د رضا په نامه یو کار کوونکی د جمهوري ریاست په اړه خپل نظر تاسې څرګندوي د بهتر خود مردم ایران زه فکر کوم چې دواړه کاندیدان باید د ایرانیانو درناوی وکړي ایرانیان پوهیږي چې ګټې څه دي د ډونالډ ټرمپ لپاره ښه ده چې دروغ ویل پریږدي او پر ایرانیانو نیوکې بندې کړي د اردن د مارکیټ څښتن فرید خانلو چې د څلوېښتو کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي وایي چې هغه به یو کاندید ته هم رایه ورنه کړي ټرمپ ټرمپ پر دې نړۍ باور نه لري او کلینټن د اقتصاد لپاره ښه نه ده هغه زما لپاره ښه نه ده ځکه چې زه د اوباوا په اوسني روغتیایي سیستم کې د بیمې لپاره ډېرې پیسې یعنې دېرش زره ډالره ورکوم د سړک مخامخ د توکل مارکېټ څښتن دی زه جمهوري غوښتونکی یم او د ډونالډ ټرمپ ملاتړ کوم که هغه جمهور رئیس نو موږ به ښه اقتصادي فرصتونه ولرو زهرا فروهي د جمهوري ریاست په تېرو ټاکنو کې جمهوري غوښتونکو ته رایه ورکړه زه به هلری ته رای ورکړم په تیر وخت کې مې جمهوري غوښتونکو ته رایا ورکړه خو دا ځل زه بل ګوند ته رای ورکوم د بهرني سیاست په اړه د یوې ایرانۍ اونیزې خپرونکې وایي چې ټرمپ د ځینو ایرانی امریکایانو نظر ځان ته جلب کړی دی د ایرانیانو ټولنه په متحده ایالاتو کې د عامو خلکو په څېر ده دا ویشل شوې او مختلف نظریات لري خو نور د ښاغلي ټرمپ د پالیسیو په اړه ویره لري د هغه ویناګانې د اقلیتونو په خلاف دي هغه داسې تندلارې دی چې امریکا او نړۍ دواړو ته خطر پېښوي د ایرانی امریکایانو په اړه یوه وروستۍ ټولبوښتنه ښيي چې څلوېښت فیصده یې له هیڅ ګوند سره تړاو نه لري دواړه کاندیدان هڅه کوي چې د دوی رای ترلاسه کړي تا جمین د اشنا تلویزیون امریکا غږ آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل دپاره وګورئ که غواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی امنیتی ځواکونو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هغو خلکو د ربړي مرمیو ګزار وکړ چې د یو ځوان هلک جنازه انتقالوله دغه ځوان تیره شپه د هند خلاف مظاهرو پر مهال وژل شوی موږ آزادي غواړو تر شعار لاندې زرګونو خلکو د سرینګر ښار یوې هدیرې ته د جنازې د انتقال پر مهال د هند پر ضد نارې وهلې 
پولیسو د مظاهرې د لا پراخېدو د مخنیوي او د دې لپاره چې مظاهره کوونکي خواړه واره کړي له اوښکې بهونکي ګاز او نورو اختاري وسایلو څخه کار واخیست د سره محاله د هند یو لوی پوځي مقام او روپ رها ویلي چې له پاکستان سره په پوله کې اوربان مات شوی او تاوتریخوالی دوام لري د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی تر هغه وروسته لا زور واخیست چې د هندي ځواکونو پر یوې اډې باندې په برید کې نون نستنه سرتیري ووژل شول د ماتیو په نامه شدید سمندری توپان د متحدو ایالتونو د فلوریدا ایالت له ځپلو وروسته اوس د جورجیا او جنوبي کارولینا له ایالتونو څخه تیریږي د سخت توپان متحده ایالتونو ته له ننوتلو مخکې په هایتي کې نږدې نهه سوه کسان ووژل او په لسګونو زره کسان یې بې کوره کړل تفصیل یې په ریپورټ کې د دې طوفان له امله د متحده ایالاتو د فلوریدا جورجیا جنوبي کارولینا او شمالي کارولینا په ایالتونو کې زیات شمېر خلک له خپلو کورونو ایستل شوي دي د فلوریډا ایالت چارواکو د څلورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی چې مړینې له دې طوفان سره تړاو درلود خو د زیات تاوان په اړه رپوټونه نه دي ترلاسه شوي په فلوریډا کې له یو میلیون نه زیاتو کورونو او کاروبارونو برېښنا نه درلوده په داسې حال کې چې د جورجیا او جنوبي کارولینا په ایالتونو کې درې سوه زره خلک له برېښنا نه برخمن نه وو د دې طوفان له امله د فلوریډا جورجا جنوبي کارولینا او شمالي کارولینا په ایالتونو کې نږدې دوه میلیونه خلک له خپلو کورونو نه ایستل شوي دي د متحده ایالاتو جمهور رئیس په دغه ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی دی هغه پرون د بیړني حالت د کنټرولولو فدرالي ادارې یا فیما له مشر سره له یوې غونډې نه وروسته وویل زه هر چا ته په دې ټینګار کوم چې دا اوس هم یو خطرناک توپان دی چې له امله یې د مړینې او تاوانونو احتمال لا هم دوام لري د فیما ادارې هغو سیمو ته خپل پرسونل او تجهیزات لیږلي دي چې د طوفان له سیمو سره پرتې دي موږ دې پېښې ته په جدي توګه ګورو که له موږه وغوښتل شي چې خلک وباسو نو موږ به دا کار وکړو او که د تیارۍ نیولو لپاره غوښتنه وشي نو موږ به دا کار وکړو دې طوفان له متحده ایالاتو نه مخکې په هېتي کې په لسګونو زره خلک بې کوره کړي ملګرو ملتونو وویل چې د دې طوفان له امله شپږ میلیونه هېتیان اغېزمن شوي دي چې د هغو درې سوه پنځوس زره یې چټکو مرستو ته اړتیا لري د متحده ایالاتو د دفاع وزارت له هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې دغه طوفان ځپلي دي د دفاع وزیر اشتن کارتر د کریبین له اغېزمنو هیوادونو سره د مرستې کولو لپاره زیاتې پیسې تصویب کړي دي چې په هغه کې له لېږد را لېږد او له هوایي ډګرونو او سمندري بندرونو سره مرستې شاملې دي دغه طوفان اوس د کمېدو په حال کې دی او داسې پیشبیني کېږي چې د یکشنبې په ورځ به د متحده ایالاتو له سویل ختیځ نه لرې ولاړ شي تاجمین داشنا تلویزیون امریکا غرق په ملګرو ملتونو کې به د حلب د اوربند د مسودې لپاره رایه واچول شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د شنبې په ورځ د هغه پریکړ لیګ په اړه رایه ورکوي چې د سوریې د حلب جګړې په اړه مسوده فرانسې وړاندې کړې ده په دې پریکړ لیګ کې له روسیې او امریکا غوښتل شوي چې په حلب کې د یو بیړني او عاجل اوربند د ټینګېدو ضمانت وکړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې د جګړې په اړه او د همدې پریکړ لیګ د ورکولو په خاطر نیویارک ته ځي او هلته به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې دا مسله یاده کړي په همدې ترس کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین پرون ګواښ وکړ چې روسیه به د امنیت په شورا کې د حلب د ښار د جګړې د پای ته رسولو په اړه د فرانسې د طرحې د ردولو په خاطر د ویتو له واک څخه کار واخلي دې سره مهاله ترکي مقامات وایي چې دوه تنو ځانمرګو کسانو پورې تړلو چاودېدونکو موادو په انفجار سره یوازې ځانمرګي وژل شوي دي د رسنیو د ریپورټ له مخې ځانمرګي کسان تر هغه وروسته ځان والوزو چې د پولیسو لخوا یې د تسلیمې درخواست رد کړ په ریپورټونو کې راغلي چې ګمان کېږي ځانمرګو کې یوه ښځه او بل نارینه وي دا کسان د کوردي کارګرانو ګوند پی کې کې سره په تړاو تورن شوي دي هغه ډله چې د ترکیې په دېرش کلنو شخړو کې شامله ده یو حکومتی مقام ویلی چې دوی د درېم مشکوک ځانمرګي د لټون لپاره لاس په کار شوي دي ترکیه په تیر کال کې د سختو تاوتریخوالو شاهده وه چې اکثریت یې د داعش او پی کې کې ډله لخوا رامنځته شوي دي د اشنا تلویزیون خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده زموږ د خبري خپرونې د لیدو لپاره اوس دا ضروري نه ده چې حتما یې د تلویزیون له لارې وګورئ بلکې دغه خپرونه اوس په ژوندۍ بڼه د فیسبوک له لارې هم لیدلی شي په څو شېبو کې د اشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د خبرونو تر څنګ ورځني موضوعګانو ته هم پکې کتنه شوې ده زما او ستاسو د خدای په امان وي تر بیا